Hola, muy buenas tardes a todos, feliz año, feliz comienzo de 2024, justo como el número de COVID fue plena coincidencia que me acabo de dar cuenta. Eh, este es el primer programa del año, de In Your Face, un programa que estamos acostumbrados a que sea martes a viernes, ya voy avisando que en el mes de enero será solamente los martes a este mismo horario, como siempre, de 1 a 2 de la tarde. Ahí está mi Instagram, próximamente... Hoy a la noche se va a abrir el, la cuenta de Instagram de In Your Face, que voy a ir compartiendo a través de los canales de difusión que tenemos. Así que vamos a tener una segunda vía de comunicación y otro lugar para que puedan enterarse de todas las noticias, novedades, opiniones sobre la NBA. Una liga que está totalmente pareja en ambas conferencias. Ahora vamos a ver, están, ver viendo estando la tabla. Mejor dicho, vamos a estar viendo la tabla. Y ayer tuvimos cinco partidos a la noche. Y fueron uno mejor que el otro. Arrancamos... Perdón, ayer tuvimos seis partidos y hoy a la noche tenemos cinco. Una confusión. Arrancó Oklahoma City con un dúo de Jay Gilgux, Alexander y Chet Holmgren endemoniados derrotando a los Washington Wizards en la capital norteamericana. Jay 32 puntos. Chet Hombren 31, Kuzma Pool sumaron 46 puntos entre ambos, pero no fue suficiente para que los Wizards consigan su séptima victoria en esta temporada. Van con un récord de 6-30 opuesto eh, a Oklahoma, que tiene 24-11 segundo en la conferencia oeste. Y ayer tuvimos un plato fuerte, que fue Indiana Pacers contra Boston Celtics, lo que podría llegar a llamarse una revancha. Del in-season tournament, nuevamente se la llevó Indiana Pacers. Esta vez no jugó Jason Tatum por una molestia. Benedict Mathurin fue el principal artífice anotador de los Indiana Pacers que sufrieron una baja importantísima y no se sabe aún. Va a estar estando el parte médico en las próximas horas, suponemos. Tyrese Halliburton, al principio por cómo se iba cargado por sus compañeros con una toalla en la cabeza, todos pensábamos lo peor que podía ser una lesión de rodilla. Parece ser en realidad que es del tendón de la corva que vendría a ser la parte trasera del muslo. Esperemos que no sea tan grave. Ahora vamos a ver las imágenes de su lesión que entrando en bandeja se abre totalmente de piernas. Por suerte esa rodilla no se dobla y se agarra automáticamente la parte de atrás del muslo. Por lo cual, si bien puede ser una lesión que lo deja fuera del All-Star, hay que ver si es un desgarro o lo que puede llegar a ser. Creo que lo más importante es que esas rodillas parecen estar sanas, por lo cual estaríamos hablando que uno de los mejores bases de lo que va esta temporada seguramente esté como máximo un mes de baja cuando se esperaba que podía ser mucho más. Tenemos un Chicago Bulls que le ganó en overtime a los Charlotte Hornets. Kobe White sigue siendo la gran sorpresa de la temporada del equipo de Illinois. 27 puntos, 5 asistencias, 6 rebotes. Para el base que... Luego de haber firmado un contrato tal vez un poco alto para lo que había demostrado en sus primeros cuatro años en la liga, en esta campaña, su quinta temporada en la NBA, todas en Chicago Bulls, el pick número 7 del 2019 está demostrando con la Vini Busevich que ayer salieron desde el banco, Andre Dramon fue el pivo titular 21 puntos y 15 rebotes, un Dramon tipo 2016 en Detroit Pistons, inimaginable, un... Unas stats para Drummond en este, en este 2024 ya. Mm, no, Mikal no. Miles Bridges, eh, 24 puntos para Charlotte Hornets. Terry Rozier, que también es otro jugador. Que hay que ver si se queda en Charlotte toda esta temporada. Porque está rompiéndola 39 puntos en, la, en el partido de ayer en el tiempo extra. No alcanzó para que ganen. Recordemos que la Melo Ball se encuentra lesionado una vez más. Y hay que ver si Rozier se queda todo lo que resta de temporada en Charlotte Hornets. Podría llegar a salir en algún intercambio. Justo íbamos a estar hablando de eso. No en el caso de Rozier. Pero podríamos llegar a un movimiento del ex base de los Boston Celtics. Miami Heat derrotó en Florida a Houston Rockets por 7 puntos. 120-113. Tyler Hero 28 tantos. Bama de Bayo doble doble 22 puntos. 12 rebotes. Fred Van Blit fue muy positivo. 32 puntos. 7 asistencias. 5 rebotes. Y Alperen Sengun que sigue en su línea de mini Jokic. Como venimos diciendo acá 
desde que arrancamos el programa, básicamente, 22 puntos, 11 rebotes, 3 robos, y cada vez es mejor, la verdad, que el turco, que si bien yo en el programa, creo que fue el último, no lo había puesto para el All-Star Game, ahora ya no tengo ningún tipo de dudas de que Alper en Sengun tiene que estar sí o sí, Pasamos a los últimos dos partidos de la noche donde hubo una sorpresa. Los Utah Jazz derrotaron a Milwaukee Bucks en Wisconsin. Lori marcan en 21 puntos, 14 rebotes para el finés. Giannis jugó, Middleton jugó, es lo que te podría llegar a preguntar. No habrá jugado alguno de sus estrellas. Jugaron todos, menos Damian Lillard, hay que aclarar. 25 puntos, 11 rebotes para el griego. Middleton, 23 puntos, 8 rebotes. Jordan Clarkson desde el banquillo, como siempre, aportando sus... 20 puntos más o menos de promedio, 21 tantos en la noche de ayer en Wisconsin y cerramos con un partido que prometía muchísimo. No terminó siendo parejo Los Ángeles Clippers que vienen en una remontada total desde los últimos dos meses, ya no sé si llamarlo remontada. 138 a 111 a los, contra los Phoenix Suns. Tuvimos un encuentro donde... En Phoenix jugaron sus tres estrellas, jugó Durant con 30 puntos, Booker con 20, Bradley Bill volvió a la pista. Y tenemos que Paul George fue el máximo anotador de los Clippers ganadores con 25 puntos. James Harden 19 con un doble doble de 10 asistencias. También jugó Kawhi Leonard, jugó Russell Westbrook. Era un duelo repleto de estrellas. Tanto ahora como en años pasados. Que se lo llevaron Los Ángeles Clippers que ya se encuentran 23-13 en el récord global. Vamos a ver la tabla de posiciones para repasar un poco cómo está, está la NBA y vamos a ver que está muy parejo, si bien ya se ve claramente la separación en algunos tramos de las tablas por puestos, por, en peleas por puestos precisos, ya estamos viendo que Minnesota y Oklahoma con Denver se están como despegando, peleando el puesto número 3, si bien Minnesota perdió el último partido, se encuentra 5-5 en los últimos 10 partidos, Oklahoma y Denver aún no pudieron pasarlo. Minnesota sigue puntero desde tiempos inmemorables básicamente de esta temporada. Los Ángeles Clippers siguen cuartos. Sacramento 5, Maverick 6. Estamos viendo que los primeros 6 puestos, en realidad los primeros 7 no cambió ningún puesto con respecto al último programa nuestro que fue hace 20 días. Pero se acortó muchísimo la diferencia. Estamos viendo que desde el octavo al puesto número 12 hay apenas un partido y medio. Phoenix, Houston, Los Ángeles Lakers, Utah Jazz, que subió y superó a los Golden State Warriors, que se encuentran en el puesto número 12. En cuestión de uno o dos días pueden pasar del octavo puesto al doceavo o viceversa. Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs cierran la tabla con una brecha bastante grande, con diferencia a sus equipos que se encuentran arriba. Ya parece que, y más aún con la lesión que aleja toda la temporada a Morant, que se tendrá que operar el hombro, Memphis, Portland y San Antonio creo yo que ya se despiden de esta temporada, salvo alguna sorpresa, algo muy raro. Creo que son equipos que van a buscar no tanquear, pero no, no creo que se esfuercen tanto como para subir a los primeros 10 puestos. Pasamos a la conferencia este, donde Boston Celtics sigue liderando. Actualmente ya es el mejor equipo del NBA, el último programa. Minnesota aún tenía un mejor récord. Celtics está muy tranquilo en el primer puesto. 3,5 partidos lo separan de su inmediato perseguidor, que son los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. 25-12 para ellos. En el tercer puesto se mantienen los Philadelphia 76ers con dos, dos victorias menos, misma cantidad de derrotas. Y acá tenemos algo que cuando yo lo vi hoy, haciendo la tabla, me sorprendió. No sé si alguna vez con tan avanzada la temporada habrá pasado, supongo que sí. Pero del cuarto al octavo tenemos cinco equipos empatados. Y no en porcentaje de puntos, sino que en récord total. Jugaron los mismos partidos, jugaron 36 encuentros cada uno. Miami, Orlando, Indiana, Cleveland y New York Knicks van 21-15 todos. Y lo más sorprendente es que están todos en rachas de victorias. Por lo cual... Tenemos una muy linda pelea ahí para los puestos de bajos de entrar directamente al playoff y los dos primeros de play-in. Luego Bulls y Brooklyn Nets están totalmente separados ya de esos octavos. Parece que ya están los ocho mejores. Si estuviésemos hablando de unos años anteriores estaría casi cerrado el playoff de 
lo, del este. Recordemos que hay un play-in actualmente, por lo cual Bulls y Brooklyn son actualmente quienes pueden entrar, pero pelean justamente contra los Raptors y los Hawks. Entre esos cuatro equipos se van a pelear los últimos dos puestos de play-in, porque Charlotte Wizards y los Pistons, que ganaron los Pistons, el último partido del 2023, de, después de ahí, cuatro derrotas consecutivas para el equipo de Michigan, que encima sufrió con un... Kate Cunningham sufrió una lesión en el último partido. Se espera que se pierda 10 días en principio, pero hay que ver qué puede llegar a pasar. Esos últimos tres equipos ya están totalmente como en el oeste. Los últimos tres, las últimas tres franquicias me parece que ya no tienen aspiraciones para nada. Puede que ya esté un poco viejo, pero me parece que tenemos que analizarlo. Sucedió justamente en el lapso que no estuvimos teniendo programación en vivo. Y es el traspaso que incluyó a los New York Knicks con Toronto Raptors. RJ Barrett, el canadiense, vuelve a su tierra. Pone rumbo a los Toronto Raptors en un cambio junto a Emmanuel Quirikil y una segunda ronda del año que viene proveniente de los Detroit Pistons. que Puede ser una segunda ronda muy buena. Pone rumbo a Toronto, al norte, por OG Anunobi, Precious Achiwa y Malakai Flynn. Es un traspaso que yo siento que beneficia a los dos equipos. Y después vamos a estar viendo los números que ya tienen estos jugadores en sus nuevos equipos. Anunobi es un defensor, es de los mejores 3D de la NBA a mi parecer. Creo que del gusto de todos es mi apreciación. RJ Barrett necesitaba salir tal vez de New York después de cuatro temporadas y media con esta. No terminó de... No sé si no, que no haya terminado de encajar, sino que no terminó de mostrar todo su potencial en Nueva York. Siempre un poco tapado por Randall. Ahora además se sumó Jalen Branson. Pero además de los jugadores que tenía por delante, siento que lo que habíamos visto en Duke de Barrett con Zion Williamson y... Cam Reddish, recordemos que al principio de esa temporada universitaria el prospecto número uno era RJ Barrett por encima de Zion Williams y terminó siendo el pick número 3 para Nueva York. Siento que no demostró todo lo que se esperaba, pero a la vez me da la sensación de que puede subir su producción y Toronto, que encima es su ciudad natal, puede hacer que... Que se sienta más cómodo, no sé si se sentía cómodo o incómodo en New York, si bien no tuvo malas temporadas, ni mucho menos. Tal vez un poco por debajo de las expectativas, pero siento que RJ Barrett, per, perdón, siento que Toronto es un lugar para que RJ Barrett pueda encontrar su mejor básquet. Precios a Chihuahua, que llega desde Toronto a Nueva York, es el pivot que necesitaban los neoyorquinos, ya que... Se había lesionado Mitchell Robinson, cayó lesionado Jericho Sims. Y a Chihuahua es un buen, base, un buen pivot suplente, si bien puede jugar de la pivot. En universidad jugaba de alero, se hablaba de un próximo Kevin Durant, que llegó estuvo muy lejos de serlo en la NBA. Pero a Chihuahua es eso, un pivot suplente que viene a cubrir un bache, que es la lesión de Mitchell Robinson. Pasó Isaiah Hartenstein, el alemán, al puesto de titular en los Knicks y lo está haciendo muy bien. Y Achiwa es el 5 suplente que va a aportar fuerza, pocos minutos, pero una producción de puntos y rebotes interesante, de tapones también, medio tapón por encuentro en los 4 partidos que jugó jugando solamente 10 minutos. Los porcentajes de tiros son muy relativos, tiró a muy poco en sus 4 encuentros, son 8 tiros, un 63% para el exjugador de Miami Heat, puesto número 20 del pick del... Perdón, puesto número 20 del draft del 2020, si no me equivoco. Un 50% en triples es un jugador que está bien. Tiró solamente dos triples con la camiseta de New York Knicks. Es un jugador que sabe abrirse, sabe tirar. Le puede aportar bastante a Nueva York. Sobre todo hay que ver en playoff, pero está haciendo un parche. Para Mitchell Robinson se sabía que los Knicks iban a salir a buscar un pivot. Ya lo consiguieron. A mi parecer es un buen pivot suplente. Ya lo dije tres veces. Así que pasamos al siguiente jugador del intercambio. Que es Immanuel Quickly. El base escolta. El guard de ahora de Toronto Raptors. Ser New York Knicks. Está jugando muy bien en sus cuatro partidos. Desde que llegó a Toronto. Está saliendo de titular. 6,5 asistencias para Quickly. En New York está bromeando... Algo así de 2, 2 y medio. Es un upgrade gigantesco. Pierde un solo balón por encuentro. Está bien, vuelvo a decirlo, son cuatro partidos tal vez. Estos números bajan. 
pero Immanuel Quickly me parece que es otro jugador, creo que todos en realidad, que necesitaban, no que necesitaban un cambio, sino que el cambio les vino bien, que vinieron a suplir cosas que necesitaba el otro equipo y les está saliendo bien. 6,5 asistencias para Quickly, como dije, es una gran mejora, 17 puntos por encuentro, 5 rebotes, está tirando un 40% de triple, sale de titular, creo que es un muy buen refuerzo para Toronto Raptors, estaba tapado Quickly en... En New York, si bien en los últimos años habló de un potencial sexto hombre del año, salía por detrás de Quentin Grimes, se encontraba ahí también Jalen Branson, que tal vez le sacaba un poco de bola. La verdad que Quickly es un buen refuerzo para Toronto, que hay que ver para qué está este Toronto y a ver si sigue moviendo piezas. Pero ahora estos Raptors tienen una nueva figura, por así decirlo, un ladero de Scotty Barnes, hay que ver qué pasa con Pascal Siakam. Y ese es el que ya mencionamos, R.J. Barrett, el nacido justamente en Toronto, el pick número 3 del draft del 2019, como dijimos, que desde que llegó a Toronto también jugó cuatro encuentros y los números son también son muy buenos. Eh, tenemos 21 puntos por encuentro, 3 asistencias, 6 y medio los rebotes. Está tirando con muy buenos porcentajes desde que llegó a Toronto. 4 encuentros nada más, pero un 53% en triples que lo va a bajar a RJ Barrett. Me sorprendería muchísimo que sea un tirador no solo del 53% que es estratosférico. Si con el pasar del tiempo baja del 40% en el porcentaje no me sorprendería en lo absoluto. Pero bueno, hay que creer que este es el lugar para que RJ Barrett pueda mostrar, no sé si todo lo que prometía, pero sí más de lo que demostró en New York. Es un buen jugador, no estamos hablando de que es un fracaso ni mucho menos, es un jugador totalmente de la NBA, que puede en alguna buena temporada llegar a pelear sin llegar a meterse en un All-Star. Siento que en Toronto va a tener más chances que en Nueva York. Y para mí el jugador más importante de este traspaso es justamente un jugador similar a RJ Barrett en la posición que de Toronto se fue a New York y ese es OG Anunobi que terminaba contrato. Toronto no sabía si se lo podía renovar o no porque parece que Anunobi pedía muchísimo más de lo que los Raptors estaban dispuestos a dar. Y es uno de los mejores defensores 3D de la NBA, sin ningún lugar a dudas. Un alero muy completo. No le des la pelota para que la maneje porque no es su virtud. Aunque él intenta a veces de más. Creo que en ese caso no conoce tanto sus limitaciones. Pero después es un defensor excelente. Un muy buen triplero. Y tiene ya bastante experiencia. Algo que le puede servir mucho a Nueva York. Si bien es un año llegó un año antes a la NBA que, que RJ Barrett... Tuvo más Ross en playoffs en el Toronto de Kyle Lowry, de Mar de Rose, Ansei Shibaka. Es campeón del NBA en su segunda temporada, ya con Kawhi Leonard, el suplente de Eloujian Unobi. Y puede aportarle mucho a estos New York Knicks en un lugar de tercera espada, detrás de Jalen Branson y Julius Randle. Y siento que es un jugador perfecto para New York, para lo que estaba buscando. Y se lo llevaron ellos antes que cualquier otro. Se fue un traspaso que se dio, si no me equivoco, el 29 de diciembre. Fue antes de, de fin de año, cuando la ventana de traspaso cierra el 15 de febrero. Algo sorprendente, algo prematuro tal vez, pero New York se apuró y se llevó uno de los jugadores que más querían los equipos del NBA, que se le termina contrato este año, que es algo que vamos a estar viendo en la próxima parte del programa. Ahora vamos a ir a una breve pausa. Vamos a estar viendo seis equipos del oeste que tienen posibilidades de mejorar o seguir siendo buenos en su conferencia en búsqueda de los playoffs. Y vamos a plantear un traspaso para cada uno de ellos que puede llegar a hacer. Les voy a explicar por qué me parece que podría servirles y en qué contexto. Y nos queda media hora de programa y la vamos a usar para, como dije antes del corte, analizar algunas propuestas de traspasos para los equipos que pueden mejorar un poco más en la conferencia oeste, que tal vez le falta una ficha para ser unos verdaderos contenders, vamos a estar viendo son seis equipos, ya adelanté que Golden State, Lakers y Oklahoma van a ser los últimos tres, pero ahora vamos a ver los primeros tres que tal vez son equipos 
o traspasos o jugadores no tan populares, por decirlo de alguna manera, pero que son importantes, que le pueden venir muy bien esas franquicias. Y la primera que vamos a analizar de una manera bastante rápida es Phoenix Suns, que no tiene base, recordemos. No va a tener un base titular con Devin Booker y Bradley Bill, por lo cual tendrían que buscar, a mi parecer, un base suplente. Recordemos que el único jugador de posición natural como base en todo el plantel es Saban Lee, que es un two-way. Por lo cual, en playoff, la lógica es que no pueda jugar, salvo que le renueven un a un contrato regular, mejor dicho, en vez de que le renueven, le suban a un contrato regular no creo que pase, por lo cual siento que la principal necesidad de Phoenix Suns, que además está bastante ajustado en cuanto a presupuesto es buscar un base suplente se me había ocurrido la opción de TJ McConnell de, de los Indiana Pacers pero con esto de la lesión de, de Halliburton no creo que lo quieran soltar, porque además Indiana es un equipo competitivo que va a pelear si bien Andrew Nemhard podría suplir a TJ McConnell en caso de que se vaya, por lo cual no lo veo tan indispensable, con Tyrese Halliburton fuera de cancha y no se sabe hasta cuándo, lo veo imposible. Así que la segunda opción que se me ocurrió fue un base de corte similar, tal vez con un poco menos de tiro y más alto, como es Delon Wright de Washington Wizards, aprovechando también que es expiring, un contrato de 8 millones que termina esta temporada. Un Washington no va a estar luchando. Wright ya tiene más de 30 años. Creo que tiene 31, si no me equivoco. Y siento que podría ser un buen movimiento para Phoenix saliendo desde el banco. ¿Qué podría dar el equipo de Arizona para encajar a Delon Wright en su plantel? Dos jugadores. Damian Lee por una cuestión más de cuadrar los salarios. Que sea lo menos negativo para Phoenix Suns. 2,5 millones por dos años para el cuñado de Stephen Curry. Y Nasir Little, que renovó este verano 6,4 millones por cuatro años. Tiene un contrato largo y barato. Es un jugador suplente de la NBA, pero que aporta lo que es su fuerza. Está bien que en Washington no, Washington no va a pelear por nada esta temporada. Y no sé si la siguiente o por cuánto tiempo más va a estar sin pelear. Little puede ser un jugador joven... Algo interesante para los Wizards, que creo que en caso de que venga Phoenix con esta oferta sobre la mesa por un Delon Wright, que es agente libre sin restricciones el año que viene, que no creo que quiera renovar en Washington, ni Washington necesite de él por su avanzada edad, digamos 31 años para un equipo en reconstrucción, puede venir bien, pero tampoco es un super crack por lo cual no creo que se, sea que se quede el año que viene renovando en la capital de los Estados Unidos. Me parece que es un traspaso simple, que puede ser viable y que Phoenix necesita sí o sí un base suplente desde el banco, porque en el quinteto titular no lo va a tener, si bien Booker puede manejar la pelota, no es un base. Así que nada, no le vendría nada mal un armador desde el banquillo a los Phoenix Suns. Vamos a pasar al siguiente traspaso que tenemos que es una cara conocida que vuelve a Dallas Mavericks. Se puede, yo pensé que no se podía la cuestión de irse traspasado un equipo y la temporada siguiente volver. Hay una, una cláusula con un nombre que ahora no me acuerdo bien cómo es, que no lo permite, pero es dentro de la misma temporada, como el traspaso de Kevin Durant hacia... No, perdón, de Kevin Durant, no, de Kyrie Irving con los Brooklyn Nets y Dallas Mavericks. Fue la temporada pasada, Dorian Finney-Smith podría volver a Dallas Mavericks y yo creo que es el jugador que tuvieron que resignar para que venga Kyrie y lo necesitan y mucho. Está bien que Derrick Jones Jr. está teniendo una temporada espectacular en cuanto a lo que se espera de él, pero le vendría muy bien la vuelta de Dorian Finney-Smith, que es un grandísimo defensor, un buen tirador. Sabemos que con Luka Doncic armando el juego... Lo mejor de todo es tener tiradores abiertos y que puedan defender Dorian Finney-Smith. Es una clara, un claro ejemplo de ese tipo de jugador. Fue importante cuando Dallas llegó a las finales de conferencia dos años atrás. Y podría volver, lo repito. Y tenemos que el traspaso sería... Dallas no tiene muchas cosas para dar. También se me había ocurrido Jeremy Grant que podría llegar a encajar en Dallas. Pero Dallas realmente, más que esto que estoy 
mostrando en esta propuesta de traspaso, mucho más no tiene. Tendríamos que irnos a Josh Green como siguiente pieza, tal vez por Dorian Finney-Smith puede llegar a aparecer mucho, por Jeremy Grant es otra cosa, pero Jeremy Grant cobra muchísimo, entonces no, no tiene mucho margen de movimiento Dallas, esto fue lo mejor que encontré, además de ser una cara conocida, Dorian Finney-Smith, Tendrían que entregar a Richard Holmes, que es un salario de 12 millones totalmente muerto porque no juega el ex pivot de Filadelfia y Phoenix Suns. O Max Prosper, el pick número 24 de la última ceremonia de draft. Podría ser un jugador con potencial, un corte similar al de Dorian Finney-Smith, pero que no está todavía preparado para aportar en playoff en estos. Y Jalen Hardy sería otra de las piezas... Jóvenes que puede llegar a traer a Brooklyn Nets que no tiene la necesidad realmente de traspasar a Dorian Finney-Smith para hacer este intercambio. Para cuadrar salarios, Harry Giles. Más que para cuadrar salarios, sino sería para el equilibrio de jugadores, para que no sea un 3-1, sería un 3-2. Harry Giles pondría rumbo a Dallas Mavericks para ocupar más o menos el mismo rol que Richard Holmes, que es no jugar, básicamente. Aunque Harry Giles, recordemos que fue un... Un pivot que en la Universidad de Duke o de Kentucky, en una de las dos, sino, no en Duke, pintaba para ser top 3 del draft y una lesión lo terminó le terminó acabando la carrera, lamentablemente. Cayó en Sacramento, no tuvo muchas chances. Se fue a la G-League y esta temporada volvió a la NBA, pero no está jugando mucho en Brooklyn Nets. Y una, una primera ronda de 2026, que es una de las pocas que tiene Dallas, tendría que ir también... Tendría que poner rumbo a Brooklyn Nets para que este traspaso sea parejo, a mi parecer. Así que repasando, sería Dorian Finney-Smith, sería la pieza de ala que le dé un upgrade a Derrick Jones Jr., que si bien está jugando muy bien, para que sea un dúo de Grant Williams y Dorian Finney-Smith, de cara a unos playoffs que Dallas este año quiere competir luego del año pasado, ni siquiera haber clasificado. Pasamos al siguiente traspaso, que es de un equipo que el año pasado con el actual núcleo que tiene, casi no tuvo cambios, fue una de las sorpresas de la temporada en la conferencia oeste, que son los Sacramento Kings, que se llevarían a Kyle Kuzma y a Delon Wright, justamente sumamos nuevamente al base de Washington. Sacramento, que estaba en búsqueda de Pascal Siakam, se estaba hablando, quieren una la pivot, Quieren reemplazar a Harrison Barnes, mandarlo al banquillo o traspasarlo, a mi parecer. En el caso de Siakam, estaban pidiendo a Keegan Murray y la franquicia de Sacramento les dijo no les vamos a dar a Keegan Murray, es intransferible. Así que veo muy complicado que se lleven a Siakam. Kuzma me parecería un poco más factible, que siento que encaja muy bien en Sacramento. Es un buen anotador de ala. Es mejor defensor de lo que se dice o de lo que parece. Tiene un contrato movible después, no, no es una locura 25 millones por Kyle Kuzma, tal vez te debería ser un poco menos, pero no es un, un salario totalmente tóxico para un jugador que además mete y muchos puntos de Long Wright sería un base suplente que le puede aportar mucho a Sacramento, vendría a ser justamente un reemplazo de Davion Mitchell, que está quedando bastante rezagado en la rotación de, del equipo de California, el two-way Keon Ellis le está sacando minutos por una cuestión de que es más alto, tal vez no es tan fuerte, pero la altura de Davion Mitchell le juega una muy mala pasada. Y Delon Wright, un jugador de aspectos similares, con no mucho tiro, con muy buena defensa, podría ser un buen reemplazo. Trey Lyles, el a la pivot suplente de Sacramento, también pondría rumbo a Washington. Esta era la última pie la pieza que menos me encajaba, estaba entre Trey Lyles, Sasha Besenkov, uno de los a la pivot suplentes, por cuestión de contrato de de salario más que nada tenían que ir para cuadrar Pre siento que Trey Lyles no sería lo mejor en Washington pero a la vez Sacramento creo que no tendría tanto problema en desprenderse de él para conseguir a Kuzma y una primera ronda que hasta puede llegar a ser opcional yo la puse por una cuestión de que tal vez me parecía un poco eh, escasa la oferta de Sacramento por Kuzma la puse, puede estar, puede no estar más o menos en eso yo creo que rondaría un traspaso justo para que Sacramento se lleve un alero anotador que creo que lo necesita. Antes que Harrison Barnes, que cumple ese rol, ya está un poco más veterano. Vendría bien rejuvenecer esa posición para Sacramento. Y Kyle Kuzma creo que es uno de los jugadores principales que podría encajar. 
teniendo en cuenta lo que quiere ofrecer Sacramento, porque si hablamos de meter a Keegan Murray, podríamos conseguir un jugador de mayor estatus, pero me parece totalmente lógico que la gerencia de los Kings no quiera traspasar al pick número 4 del año pasado, que si bien arrancó mal la temporada, cada vez está jugando mejor. Luego pasamos a los últimos tres equipos que tenemos la propuesta de intercambio. Acá me voy a explayar un poco más. Los primeros son los Oklahoma City Thunder, que tenemos dos variantes del traspaso. La primera, leí en muchos lados que le ofrecen, no lo que da Utah, sino lo que está ofreciendo Oklahoma. Me parece que es una locura que Utah acepte esto, que sería Davis Bertans, Kason Wallace, y Usman Dien, los últimos dos picks de lotería de Oklahoma y las rondas que sean necesarias. He leído en páginas serias de periodistas insiders del NBA serios que ponían esto más cinco rondas por Markanen y relleno salarial para, para Utah para que el Fines ponga rumbo a Oklahoma. Esto me parece una locura, así que directamente lo descarto. Pero voy a hacer una pequeña variante que creo que lo va a ser un poco más interesante para Utah. Que además, no tantas rondas de draft, porque tienen muchas. Recordemos que traspasaron a Rudy Gobert y a Donovan Mitchell. Y tienen las rondas de bastantes años de Cleveland y de Minnesota, respectivamente. Por lo cual, no siento que sea algo que los ilusione mucho una cantidad de rondas innecesaria y gigantesca que tienen los Oklahoma City Thunder. Así que la variante que tengo yo es cambiar a Davis Bertans por Lugen Dortz. Que me parece que es un jugador muchísimo más interesante que es titular en Oklahoma. En el caso del traspaso anterior sería relegado al banco para que entre Lauri Markkanen. En este caso yo lo traspasaría. Siento que algo tiene que resignar Oklahoma. No puede solucionar el traspaso metiendo rondas por doquier y quedarse con todos sus jugadores. Y si tiene que resignar una pieza, además de Keyson Wallace, que es importante, es Luben Dortz. Luego Utah daría a Lauri Markkanen, su All-Star que es polémico, pero el tema es que acá encaja muy bien Markan en Oklahoma. A mí me parece que sería el refuerzo ideal para unos Thunder que están segundos en la conferencia, que no necesitan mejorar tanto, pero si hay algo que tienen que subir el nivel, es la posición de ala pivot, digamos, que actualmente están jugando Josh Giddy o Jalen Williams, que me parecen dos buenos jugadores, más, más que nada Jalen Williams, que me parece que es importantísimo y puede ser un potencial All-Star en los próximos años en la NBA. Pero siento que ambos se quedan un poco bajos para la posición de la Pivots. Oklahoma es uno de los peores equipos en rebotes en toda la liga. Y si tienen que mejorar eso, Markanen es un jugador muy alto, que anota puntos, que sabe tirar de tres. Estaríamos viendo a Jalen Williams o a Josh Giddy a la posición de tres. El otro estaría jugando de dos con Jay Gilgux Alexander y un dúo interior, exterior más o menos, entre Lori Markanen y Chet Holmgren. Me parece un quinteto impresionante. Simone Fontecchio está jugando muy bien en Utah. Es un jugador que cobra poco y que podría llegar a desprenderse Utah con comparación a otros jugadores más jóvenes. Siento que sería más fácil que dejen ir a Fontecchio y Chris Dunn una cuestión de relleno salarial para que también sean 3 y 3 jugadores. Y en este caso que la Joma daría también dos primeras rondas, que no es lo mismo que dar cinco rondas, que es redundante y total. Este traspaso me gusta más que nada, vuelvo a decir, porque Oklahoma tendría a Lori Markan en que encajaría perfecto en, en el equipo. Si me preguntás, creo que no hay otro jugador que pueda llegar a encajar mejor en toda la liga sacando lógicas estrellas, ¿no? Obviamente Kevin Durant sería mejor que Lauri Markan en para Oklahoma, pero siendo realistas, creo que es la mejor opción posible y Oklahoma tiene capital como para ir a buscarlo. Hay que ver si Utah quiere soltarlo esta temporada, no creo que compita por mucho. Además, Utah tiene también sobrepoblación en el a la pivot, recordemos que está John Collins también, están jugando ambos y Walker Kessler de center, a veces Kessler sale desde el banco y juegan estos dos y algunos juega de pivot también está Kelly Olinik siento que hay una cierta sobrepoblación si bien el último que, que, jugador que, del que quiere desprenderse Utah debe ser Lori Markanen siento que a la vez no es extremadamente intocable para Utah que encima no va 
a pelear este año y bueno, marcan en un contrato buenísimo, 17 millones por esta y la próxima temporada para un All-Star es literalmente nada y habiendo hablado de Oklahoma el segundo equipo de la conferencia oeste, vamos a pasar uno que está decepcionando y muchísimo en justamente la conferencia oeste, todos los equipos son de la conferencia este de los que vamos a estar hablando hoy que son los Golden State Warriors que están repletos de rumores de todos lados. Esto es un traspaso que no escuché en ningún lado porque se está hablando mucho de Pascal Siakam. A mí personalmente Siakam no me parece que encaje en Golden State porque ahora va a volver Draymond Green. No lo veo a Draymond Green saliendo desde el banco, pero principalmente lo que necesita Golden State es un pivot. Y Siakam, si bien puede jugar de pivot, aporta literalmente todo menos lo que necesita Golden State, que son rebotes, intimidación, Tapones, defensa. Si acá me es un interior mucho más apuntado al aspecto ofensivo. Lo opuesto que necesita Golden State. Así que, haciendo cuentas, probando con Jacob Pott, el primero. Nick Claxton, que me parece que ya es mucho. No creo que Brooklyn se desprenda de él. Si bien a esa gente libre restringido el año que viene. Supongo que va a renovar con Brooklyn. Se me apareció esta opción que puede ser un poco polémica. Hay que ver si Cleveland quiere hacer esto. Esto ya es una cuestión más personal de que a mí no me gusta del todo, mejor no me termina mejor dicho no me termina de convencer del todo cómo encajan Evan Mobley y Jarrett Allen juntos por una cuestión de que ninguno anota muchos puntos siento que Mobley podría jugar de 5 y a la larga Allen tendría que ser traspasado esto me parece una buena propuesta de intercambio, no lo pongo a Jonathan Kuminga que está en todos los rumores porque salió una información de que el dueño lo considero un jugador importantísimo con muchísimo potencial y no veo que se vaya traspasado simplemente por eso. El dueño tiene la palabra final en definitiva, así que no lo veo yéndose traspasado. Así que Andrew Wiggins sería el jugador que pone rumbo a Cleveland. Recordemos que lo drafteó en el pick número 1 del 2014 y se fue traspasado a Minnesota por Kevin Love y creo que sí, Anthony Bennett, el pick 1 del año anterior justamente. Con Moses Moody, un jugador que le podría servir mucho a Cleveland. Y una primera ronda del 2026, Dean Wade iría a Golden State. Otro tirador interno para Golden State que podría funcionar. Andrew Wiggins tendría que jugar de 4 en Cleveland. Pero es un alero que si vuelve a su nivel, que estuvo en los últimos años. Recordemos que este año está bajísimo Wiggins. Eh, Podría servirle y mucho a Cleveland. Moses Moody también. Podría cumplir más o menos el mismo rol que Isaac Coro actualmente. No me parece que sean jugadores que se sobrepongan. Y me parece que está bien tener dos aleros jóvenes. Y Moody tiene mucho más tiro que Coro recordemos. Así que este traspaso, si bien puedo llegar a entender que sea polémico. Porque Cleveland es un equipo que no está en reconstrucción, que quiere pelear... Siento que en alguna ocasión a futuro podría llegar a desprenderse de Allen. Lo veo mucho más prescindible que cualquier otro. Y siento que Golden State necesita un pivot del perfil del ex jugador de Brooklyn Nets. Y es una cuestión más de gustos personales de que de pensar que puede llegar a suceder. Pero nada, eso. Quiero dejar simplemente medio en claro la cuestión de que me parece que Pascal Siakam no es el jugador que necesita... Golden State, que es un pivot fuerte, defensivo, que intimide, de los cuales casi no hayan marcado. Así que eso sería el propo la propuesta de intercambio para los Golden State Warriors con Cleveland Cavaliers. Y pasamos a la última de todas. Siempre los Ángeles Lakers están en la mira de todos los rumores de traspaso desde tiempos inmemorables, desde que más aún desde que llegó LeBron James. Y en este caso, el traspaso que se viene hablando que D'Angelo Russell y Ryu Hachimura podrían ser muy buenas piezas de intercambio para los Lakers, es un intercambio parecido al que ya propuse en una edición anterior de un programa. Simplemente cambio el protagonista principal de Chicago Bulls, que ya no es Lavin, es de Mar de Rosen, y Alex Caruso se sumaría y volvería a los Lakers. Tal vez... Me puedo haber llegado a quedar un poco corto de valor. Pero a la vez de Rosen es un expiring que no va a renovar en Chicago. Así que las ofertas de los equipos en general van a ser más bajas 
por lo cual D'Angelo Russell, Rui Hachimura y un rookie como Jalen Hutchifino, que no jugó mucho por un tema de lesiones y que está bastante tapado en la rotación, podría ser un intercambio interesante para unos Chicago Bulls que están escuchando ofertas por básicamente todos sus jugadores veteranos. Así que Demar de Rosen cumpliría su sueño de jugar en un equipo de Los Ángeles. Recordemos que él nació en California, no recuerdo bien si en Los Ángeles o en otra ciudad al sur del estado dorado, pero sí estoy seguro que su sueño jugar en los Lakers, lo ha dicho si no me equivoco. Y Alex Caruso, un jugador conocido por todos en los Lakers, que encajaría perfecto, es un base totalmente opuesto a D'Angelo Russell, que siento que encajaría mejor. Rui Hachimura sería una de las principales bajas de los Lakers, pero siento que podés llegar a perderlo para conseguir a Demar de Rosen, que supongo que si va a los Lakers le gustaría renovar en Los Ángeles. Así que no es un traspaso de quemar todo para esta temporada y que después de Rosen se vaya de la franquicia, si no, no tendría sentido. Obviamente este traspaso hay que hacerlo si tenés la certeza de que de Rosen se va a quedar. Teniendo la certeza, suponiendo que tenemos la certeza de que de Rosen se queda, me parece un traspaso viable, ya que Chicago está de oferta, básicamente. Así que estos fueron los seis traspasos que propuse para la conferencia oeste, para los equipos que pueden subir un poco más sus pretensiones. La, tal vez pueden conseguir la última pieza que les falta para ser un verdadero contender. No hablamos de Denver, no hablé de Minnesota, porque siento que por el lado de Denver son contenders y no tienen que mover prácticamente nada, tal vez alguna pieza menor y en el caso de o es de Minnesota tienen un problema bastante grande en cuanto a las finanzas y además están punteros, así que el quinteto titular no debería ser tocado, tienen buenos sextos hombres con Monash Reed y Nikhil Alexander Walker, alguna que otra pieza podría ser el octavo hombre de rotación de playoffs, así que siento que no merecía ni la pena a analizarlo. Así que bueno, estos fueron los traspasos. Sería Delon Wright pondría rumbo a Phoenix Suns para que sea el base suplente que necesitan. En caso de Oklahoma conseguirían a Laurie Markkanen que encajaría perfecto en el equipo. Sacramento Kings consigue a Kyle Kuzma por Harrison Barnes. Luego tenemos que Dorian Finney-Smith vuelve a Dallas Mavericks para acompañar a Luka Doncic y darle un poco más de tiro a ese equipo. Luego Golden State conseguiría el pivot que realmente necesita en Jarrett Allen, esto vuelvo a repetirlo, no creo que suceda, es una cuestión más personal de mostrar lo que realmente necesita Warriors, que no es Pascal Siakam, y el último traspaso que mostré fue de Mar de Rosen y Alex Caruso poniendo rumbo a Los Ángeles Lakers. Luego de esto, faltando 9 minutos, quiero hablar, antes de mencionar los 5 partidos que tenemos hoy a la noche, de un equipo que iba a estar en este video, que son los Memphis Grizzlies, iba a proponer algún traspaso para que puedan subir, pero siento que con la lesión de Jean Morant en un entrenamiento, parece que se, se lesionó, la ahora no me acuerdo bien el nombre del músculo, ligamento o lo que viene a llegar a ser, creo que es el labrum, que es algo que une el hombro con el brazo, se lo lesionó en un entrenamiento, no jugó el último partido y salió hoy la noticia de que tiene que ser operado y se va a perder toda la temporada. Jugó solamente 9 partidos en esta 23-24, con números buenos en, su, en sus parámetros. 25 puntos, 8 asistencias, 6 rebotes, un robo, medio tapón, 3 pérdidas, tirando bastante bien de campo, mal de los triples. No hay mucho más que hablar de la actuación de Jamorant. Que lo que sí me gustaría recalcar es que volvió con una muy buena actitud Luego de haberse perdido el año pasado partidos, este año no haber arrancado la temporada por ser simplemente no tener muy bien acomodada la cabeza, por decirlo de una manera diplomática, es un jugadorazo. Volvió con una actitud, repito, como que querer dar vuelta la situación, demostrar que está más centrado que nunca en el básquet, parecía creíble y lo es. El tema es que se lesionó y se va a perder toda la temporada. Muy mala suerte para Morant, pero creo que si tenía que elegir Memphis un momento para que 
Morant se lesione es esta temporada que ya está medio tirada a la basura con 25 partidos de arranque sin Morant. Steven Adams que no iba a jugar a lo largo de toda, de toda esta temporada que arrancó lesionado y no va a jugar hasta nadie sabe cuándo. Después Brandon Clark, el ala pivot suplente, pivot suplente que tienen los Memphis Grizzlies que se rompió el tendón de Aquiles el año pasado. Todavía no regresó, se estima que vuelve, que vuelve en febrero o marzo. Marcus Smart que se perdió muchos partidos y además el récord malo que tienen estos Memphis Grizzlies era una proeza que consigan subir puesto, que era lo que estaban haciendo desde que volvió Morante en esos nueve partidos. Ganaron seis y perdieron tres. Pero iba a tener que ser una remontada muy fuerte. Así que creo que era el momento ideal, entre millones de comillas, para que se lesione ya Morant, para que suceda una desgracia como esta. Así que nada, Memphis Grizzlies, que parecía que podía meterse en la pelea, podía, parecía que ya Morant pudiera llegar a ser All-Star, quedó todo en la deriva por una lesión que lo aleja de toda la temporada al número 12 de los Memphis Grizzlies. Y faltando 5 minutos para que termine el programa, vamos a repasar los 5 partidos que tenemos esta noche. Tenemos un enfrentamiento entre, ya no sé si decir sorpresas, porque ya son realidades, como Minnesota Timberwolves y Orlando Magic a las 21 horas de la Argentina. A la misma hora juegan los Sacramento Kings contra los Detroit Pistons. La lógica es que ya sepamos cuál es el resultado de este encuentro. 3-33 va Detroit contra Sacramento, que es un buen equipo. Está bien que juegan en Michigan. 21-30 para New York Knicks contra Portland Trail Blazers. 22-30 de la Argentina. Un partido que pintaba muy bueno, salvo... Hasta que pasó esto de ya Morant. Era Dallas Mavericks en Texas enfrentándose a los Memphis Grizzlies. Y cierran la jornada ya... Siendo 10 de enero en la Argentina, 0-30, Los Ángeles Lakers que tienen récord negativo 18-19, frente a los Toronto Raptors 15-21 para el equipo de Canadá, que cuenta con RJ Barrett, con Emmanuel Quickly ahora en sus filas. Estos son los cinco encuentros que tenemos en la jornada, que vamos a tener en la jornada de hoy de la noche. El jueves tenemos algo para mencionar, ¿no? Un dato de color, tenemos el partido en París, va a ser un ambiente distinto, puede ser, ser un partido interesante para ver, que es entre Cleveland Cavaliers y Brooklyn Nets, que no estuvieron jugando estos días justamente porque están en tierras parisinas. Así que simplemente eso, tenemos estos cinco partidos a la noche, a lo largo de la semana vamos a tener más partidos. Les recuerdo que no vamos a tener programa el viernes, vamos a volver directamente el próximo martes, así que... Con estos cinco partidos, que les recomiendo que vean Minnesota-Orlando esta noche, si tienen un tiempo libre antes de comer o mientras comen, si tienen que elegir un partido, elijan ese que creo que va a ser el mejor de toda la noche. Los dejo siendo la 1 y 56 de la tarde, los despido. No sin antes mencionar que hoy vamos a abrir Instagram, así que vamos a estar pasando el link por los canales de difusión que tenemos de In Your Face. Les recuerdo mi Twitter, newen-vitran, para alguna sugerencia, algún, alguna recomendación, algún pedido de programa futuro, algún tema que querra, quieran que yo trate. También podemos mencionar, que me olvidé de decirlo al principio del programa, pero lo digo ahora, todos los programas que pasa UCU Play por YouTube se pueden escuchar a través de de la radio en la página web en uno contra uno.com tenemos también distintos programas que siempre está bueno que los veamos en youtube recuerden suscribirse darle like eh, comentar que yo lo que se comenta lo leo lo respondo si puedo tanto en los comentarios como en un próximo programa así que los dejo con este primer programa del 2024 de in your face